Assalamu alaikum everyone. Bismillahir Rahmanir Rahim. So first of all, we are just going to have the idea of the characters. First of all, okay, ji. Uh, but I think before moving towards the characters, uh, we should discuss the summary in detail. Okay. So the name of uh, name or title of Ahmed Ali's novel As Twilight in Delhi is very significant in itself. Very significant because the story focuses on Meen Nihal and his family as the depiction of the changes in their personal lives as well as in Indian culture. Okay, Indian culture mein rehte huye unki life ke upar kya asarat the aur unki personal life ke upar kya asarat the aur Indian jo culture tha wo kaisa tha us waqt ka. Acha in details beta hum isko isliye discuss kar rahe hain kyunki there were some of the details jo hame nahi pata thi jo aapko aaj ki story mein pata chalengi. Jaisa ke जो इसकी मीन निहाल की वाइफ होती है वो ब्लाइंड हो जाती है मीन निहाल जो होता है उसके रिलेशनशिप मतलब पसंद करता होता है वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है उसके साथ उसका सीन होता है उसके अलावा जो असगर होता है वो जो मुश्तारी बाई होती है उस एक कैरेक्टर है वो भी एक प्रोस्टिट्यूट होती है डांसिंग गर्ल होती है उसको पसंद करता होता है पहले उसका फर्स्ट लव वो होता है उसके बाद वो उससे अपनी जिससे शादी करता है जिस लड़की से जो लोई क्लास से बिलोंग करती है तो क्यों उसकी शादी उसके साथ सक्सेसफुल नहीं होती और क्यों जो है वो उसके बाद में जो है वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने बहुत ज्यादा टेंशन दी थी उसको जो है वो उसकी वाइफ को असगर की जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर सकी थी और उसके बाद में जो है वो उसकी डेथ हो जाती है और फिर वही वजह थी कि उसके जो घर वाले थे उसके जो असगर के जो इन लॉस थे वो अपनी दूसरी बेटी जोहरा का रिश्ता असगर को नहीं दे रहे थे सो अलॉट मोर डिटेल्स जो है वो वर लेफ्ट डिस्कसिंग सो दैट वॉज द पॉइंट दैट आई डिसाइडेड टू डिस्कस द समी इन डिटेल विद यू बाइज ऑल्सो Okay, so the great city of Delhi, which was built hundreds of years ago, was destroyed several times. Yet it survived. बहुत मर्तबा तबाह हुई, but फिर भी ये survive कर रही है अभी तक. आपको पता है Delhi is still there. So it was the city of kings, monarchs, poets, and storytellers. But now it has none of them. Of course, uh, it was the city of kings, the monarchs, the poets, the storytellers. ठीक है? Now the story begins as it was late of hot summer night hai ji raat ka waqt hai hot summer night hai Meen Nihal comes to home wo ghar pe aata hai talking to Begum Nihal Begum Nihal se baat karne ke liye about the marriage of their son Asghar who is now 22 ab hame pata chala ki Asghar ki umar us waqt 22 saal thi theek hai ji Now there are some of the points that are worth memorizing and you are going to point them out uh, and please it's my request to all to please have some notebook and uh, to have some paper or uh, a pencil or ballpoint with you guys and uh, if uh, some important points are there you are going to note them out okay so meet the high expresses is annoyance at a first friendship with the uh, बांडू uh, who is the son of Mirza Shehbaz Beg ab uske sath jo hai na ye bundu hai jo bhi iska jo asghar ka jo uski dosti hai asghar ki uske sath jo ke beta hai Mirza Shehbaz Beg ka now these details were also not been discussed in uh, previously so uh, that was basically the reason uh, to give you extra details regarding the novel uh, because uh, as you know that uh, it is a novel not a short story which can be uh, done in just one setting uh, after discussing the summary the short summary so i personally believe that uh, uh, the detailed summary uh, is uh, very much important as far as the novel is concerned okay and but on your own uh, if uh, um, it's possible for you bring out some time and uh, uh, try to read the novel okay because it is an interesting one na context is the same and the conditions also okay so mean the hal suddenly catches the side of a big snake in the pigeon loft usko nazar aata he leaves the topic and resort and goes to the pigeon house unko rescue karne ke liye okay so after easily killing the snake mean the hal finishes his conversation with as uh, just as asker at all Tall 
this was the style of Asghar. Okay, we came to know previously that uh, uh, he was, uh, uh, you know what, uh, somehow he was following the um, Western culture. Okay, and uh, that was the thing that was um, actually making his views a little bit Western also. Okay, so comes into the house, Karmi Ata, I mean, I'll stop him and snubs him for wearing English shirts and wandering late at night. That you come late, he wants to walk to home, then again, all of us go and English shirt keep anyway, and all of us go, but we are supposed to snub it. I mean, yeah, because we have learned that there is a very orthodox sort of, which is the person, I mean, yeah, is, but which is behind the scene, behind the scene, who personally, how was it? हम इसको भी देखेंगे अच्छा जी असगर गोस टू स्लीप ऑन द रूफ छत पे चला जाता सोने के लिए इट लुक्स डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ हीट हीट की वजह से बहुत डिस्टर्ब है ही हैज रिसेंटली बीन इन लव विद अ डांसिंग गर्ल नाउ रिमेंबर दिस इसके अफेयर्स लिखने शुरू कर दीजिए पहला अफेयर इसके साथ इसका चला था मुश्तारी भाई के साथ ठीक है मतलब इसको मतलब ही वाज इन लव ठीक है इसको बड़ी दफा मोहब्बत होगी अभी स्टोरी में तो मुश्तारी भाई जो है वो वो वाज अ डांसिंग गर्ल ठीक है बट नाउ हैज डिप्लो हैज डेवलप्ड रोमांटिक फीलिंग्स फॉर हिज फ्रेंड बुंदो सिस्टर्स बिल्कीस अब जो उसका दोस्त है उसकी उसकी बहन है बिल्कीस ठीक है अब जो है वो पहले मोहब्बत हुई है जी उसको एक डांसिंग गर्ल मुश्तारी भाई के साथ अब जो है वो रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो रही है उसके दोस्त की जो बहन है उसके साथ बिल्कीस के साथ तो बिल्कीस के साथ उसकी उसका जो रोमांटिक रिलेशनशिप उसके रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो उसका सेकंड जो है वो अफेयर था जी लव रिलेशनशिप सो इन हिस्स ड्रीम ही फाइंड हेम सेल्फ डांसिंग मुश्तारी भाई देन ही कम्स टू फेस बिल्कीस सो द कंडीशन रिमेन वेरी टू ऑल अलॉन्ग द डे अच्छा जी अब यहाँ पे जो है वो पहले देखता है कि वो मुश्तारी भाई के साथ डांस कर रहा है और उसके बाद वो देखता है जो है ना कि वो बिल्कीस को बाद में देखता है ठीक है अच्छा जी सो एट फाइव रात में एट फाइव द इवनिंग शाम को पाँच बजे असर गोज आउट बाहर जाता है एट द कॉर्नर ऑफ अ बी लेन समीवियस बॉयज आर फ्लॉकिंग अराउंड मैड वूमेन एक औरत जो पागल औरत है तो एक कॉर्नर पे जो है ना वो जो जो शरारती से लड़की है ना उन्होंने झूठा बनाया हुआ है उस औरत के लिए शी इज नेकेड ठीक है हर क्लोज क्रॉफ्ट हेड लुक्स लाइक अ वोलट ऑन हर लम्प एंड पल्पी बॉडी and her breast hung loosely and dangled as she walks now there are some of the details like that or um, a boy goes up near her and asks with whom she spent last night uske paas jaake to ek ladka usse is tarah se pooch raha hai so the woman begins to prance and turns to asghar for help usko kehti hai ki wo uski help kare but he avoids her lekin usko avoid karta hai at this milk seller shouts at the boys and makes them run away वो जो मिल्क सेलर होता है वहाँ पे जो दूध बेच रहा होता है वो चिल्लाता है लड़कों पे कि क्यों तंग कर रहे हो पागल औरत को और उनको भगा देता है तो आप लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि कल्चर ऑफ द इंडियन कल्चर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड ओवर हियर ऑफ दैट टाइम पीरियड के और आप इसमें यहाँ पे असगर को देखिए दैट ही डिड नॉट वेंट टू हर टू हेल्प हर रादर उसने क्या किया उसको अवॉइड कर सो बेसिकली तो उसको करना ये चाहिए था कि जो है वो उसका फर्ज था कि वो उसको रेस्क्यू करता बिकॉज शी वॉज अ मैड वूमन एंड शी वॉज इन अ कंडीशन दैट वॉज दैटिक एंड शी शुड भी रेस्क्यू और ओवर हियर वी आर कमिंग टू नो अबाउट द सीनेरियो दैट हाउ the the men of that time period they were reacting I mean वो और जो woman है she is mad ठीक है तो why are you behaving like this with that particular woman so that was so uh, pathetic so Asghar happens to see an old man उसको देखता है who resembles with Huzur Ali जिसकी जो Huzur Ali के साथ resemblance है who had been devoted to him जो उसके साथ बहुत ज़्यादा रहा है but Asghar had always ignored him लेकिन Asghar ने उसको हमेशा ignore किया है ठीक है 
Masood Ali had not succeeded in making Asghar love him and promised him that a time would come when he would suffer a lot in love. अच्छा अब ये देखिए कि कितनी अजीब सी चीज है कि ओल्ड मैन है और वो मतलब चार है कि असगर उसको टेंशन दिए नॉन लेकिन असगर ने उसको हमेशा इग्नोर किया है और अब वो उसको जो है वो उसको कर्ज भी करता है उसको मतलब बद दुआ सौर देता है कि तुम भी जो है वो मोहब्बत में सफर करोगे अच्छा ये अब आपने देखा कि दे दीज वर द डिटेल्स दैट दैट वर मिस्ड इन द शॉर्ट समरी सो आई थिंक आफ्टर रीडिंग दिस और आफ्टर टूडेज लेक्चर यू जस्ट नीड नॉट हैविंग एनी एक्स्ट्रा डिटेल्स ठीक है राधर इन शाह इट विल बी सफिशेंट फॉर यू ओके जी सो द प्रोफिस नाउ देर वर्स सम ऑफ द कैरेक्टर दैट हैव बीन एडेड इन योर बुकलेट द फर्स्ट वन वॉज द कैरेक्टर ऑफ बुंदू ठीक है तो उसकी वो जो सिस्टर थी बल्कि ठीक है एंड द अदर कैरेक्टर इज ऑफ दैट मैड वूमन वट वर्स दिनारी एंड देन कम्स द कैरेक्टर ऑफ हजूर अली ठीक है so these were the things that are uh, that have been discussed now so the prophecy seems true now uski jo prophecy hoti hai wo theek nikal aati hai asghar is worried because of the problems in his marriage with her theek hai asghar family is staunch believer of caste system and bilkis doesn't belong to his caste ab bilkis uski caste ki nahi hai aur usko bahut zyada like uh, uh, tension ho rahi hai usko ke kaise jo hai wo apni family ko manayega aur कास्ट के साथ साथ क्लास भी सेम नहीं है सो असगर इज सो इंटेंट ऑन मैरिंग हर दैट ही बिकम्स लव लॉर्न एंड सेंट फॉर हिज ओल्डर सिस्टर बेगम वहीद बेगम वहीद उसकी जो बड़ी सिस्टर थी आई हैव टोल्ड यू अर्लियर टू कम होम एंड हेल्प हिम अरेंजिंग हिज मैरिज वो उससे हेल्प मांगते हैं जिस तरह के हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट में होता है कि आप समझ नहीं आ रही क्या करें तो बड़ी बहन जैसे जो लड़की हो चाहे लड़की हो इस तरह की रिश्ते वगैरह की बात होती है तो अपनी बड़ी बहन से वो बात करते हैं कि तुम पेरेंट्स से बात करो ओके, सो बेगम वही जो है वो फिर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आके घर बात करे सो वंस शी अराइव्स असगर इंडिकेट्स दैट इफ ही कैन नॉट हैव बिल्कीस देन ही विल हैव नो चॉइस बट टू कमिट सुसाइड अच्छा देखो कि इससे इसको दूसरी बार मोहब्बत हुई है पहले तो वो जो डांसर वो सारी भाई थी उसके साथ था इसका सीन लेकिन आप ये देखिए कि उसके शादी जो है आपको अपना कल्चर भी देखने को मिलेगा और लोगों के व्यूज लोगों के ओपिनियंस रिगार्डिंग जो है वो दिनेरियो के मोहब्बत उसको उस डांसिंग गर्ल से थी प्रोस्टिट्यूट से थी वो एक डांसिंग गर्ल थी उससे थी लेकिन उससे शादी उससे नहीं थी इट जस्ट है लव रिलेशनशिप ठीक है विद हर बट ही डो नॉट मैरी हर बल्कि उसने शादी किससे की एक बहुत ही घरेलू एक बहुत ही जो लोअर क्लास से लड़की बिलोंग करती थी शरीफ सोड ऑफ द गर्ल्ड उससे जो है वो शादी करता है ठीक है अच्छा जी तो बेगम निहाल एंड बेगम वही यू नो वहीद है स्टार्ट दिस क्वेश्चन अबाउट दस मैरिज बेगम वहीद इन कन्विंसिंग बेगम निहाल दैट योर कजन इज नॉट अ परफेक्ट मैट फॉर असगर अच्छा जो बेगम वही जो होती है ना वो ये आ, मनाने में जो है ना इसको हो जाती है कि जो उसकी कजन है ना वो उसका कोई परफेक्ट मैच नहीं है असगर का देन शी डिस्कलोज दैट असगर वॉन्ट्स टू मैरी बिल्कीस बट बेगम निहार भी एक्ट एनोनमसली फिर उसको कहती है कि बिल्कीस से जो है ना वो शादी करना चाह रहे हैं नो अच्छा कजन इज नॉट अ परफेक्ट मैच फॉर असगर का मतलब ये है कि असगर की बात चल रही थी अपनी कजन के साथ शादी की यानी कि इसकी शादी उसके साथ होनी थी उसकी बहन ने पहले इस तरह से बात की कि वो उसका परफेक्ट मैच नहीं है फिर कहा कि वो पसंद कर रहे हैं नॉल मतलब तो वही होता है ना कि डायरेक्ट बात नहीं हो पाती वो वाली बात है सो द फैमिली हैज अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन सुपरस्टिशन बहुत बिलीव करते हैं विच रिफ्लेक्ट थ्रू द विंड स्टॉम बेगम भाई फाइनली कन्विंस्ड बेगम ने हार टू टॉक मीन ने हाल अबाउट हिज प्रपोजल मीन बाय द स्टॉम इज एंडेड अच्छा अब उसी वक्त जी तूफान आ गया फिर जब उसने जो है वो उसको कहा कि तुम प्रपोजल के बारे में बात कर देना कर लेना उससे मीन हाल से अपने शोहर से तो उसी दौरान में जो है वो स्टॉम थम भी जाता है तो ये लोग क्योंकि बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे सुपरस्टिशियस इन सेंस के जिस तरह पांच टूट गए तो कुछ बुरा होगा जिस तरह मतलब इस तरह की चीजें काली बिल्ली गुजर गई है तो ये होगा क्योंकि वो पुराना दौर था ना तो 
people were believing in all of them. ठीक है? अच्छा जी. Although reality के साथ इन चीजों का दूर-दूर तक कोई तालुक नहीं होता. ठीक है? ये सारी चीजें fake होती हैं. अच्छा जी. After two days, two days के बाद she sends for me Nehal जो है वो भेजती है उसको finding him in a good mood and tells him that Asghar wants to marry me. अब जो है वो me Nehal से फिर बात करती है दोनों के बारे में. Hearing this, me Nehal turns red with anger and calls it impossible to even think about it. तो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता ना. This is not possible at all. So Begum Nihal uh, pursues the point, but Meen Nihal rejects the suggestion saying that he cannot accept a low-caste girl in his house. So, this is the Indian culture that we know that the people were, when you see, in our Islam, they were very religious, Meen Nihal. So, in our religion, this is the चीज है कास्ट सिस्टम वगैरह की तो ये नहीं मानी जाती तो मतलब हमारा रिलिजन सेज दैट देर इस नो कास्ट कास्ट सिस्टम एंड ऑल एंड दिस आर जस्ट फॉर जो है वो रिकॉग्नाइजिंग द पीपल तो उनके जो कबीले हैं और जो जाते हैं वो सिर्फ पहचान करने के लिए बनाई हैं दिस इज इन आवर कुरान कुराने पाक सेड कि इतना रिलिजियस होने के बावजूद मीर ने हाल जो है वो कास्ट सिस्टम की बात कर रहा है क्यों क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर का इम्पैक्ट था ठीक है अच्छा जी बेगम जमाल ओवर हीर्स दिस एंड उसको सुन लेती हैं सिज़ेस बेगम ने हाल से कहती है दैट द मैरिज शुड बी अरेंज्ड बिटवीन द लेडीज मतलब कहने का मतलब ये था कि ये वैसे तो नहीं मानेगा। If you are thinking कि ये मान जाएगा, तो ये बात जो है वो आप सेंस से निकाल लें। Then comes that Asghar is disappointed about about his fate and decided to go to Mushtari Bai। वो बहुत ज़्यादा disappointed होता है और फिर Mushtari Bai के पास जाने का फैसला करता है। Mushtari Bai is a young and good looking dancing girl, ठीक है? वो एक बहुत यंग और एक गुड लुकिंग डांसिंग गर्ल है। He went to Mushtari Bai and told her that he has fallen in love, which hurts Mushtari Bai because she is in love with Asghar herself। और उसको बताता है कि अब ये देखो कि उसने सिर्फ लव रिलेशनशिप तक और इस तरह से उसके पास आना जाना एंड ऑल ये चीजें रखी हुई थी, लेकिन उसने उससे शादी नहीं की। Again, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में और यहाँ प that how they इस तरह की औरतों से तालुक रखने को गलत नहीं समझते हैं, लेकिन इस तरह की औरतों को वैसे गलत समझेंगे कि ये सही नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ठीक है ये गलत होती हैं, मतलब इनको दिल से बुरा जानते हैं, but they spend time with them, but they enjoy their company. तो ये चीजें आपको देख आपको पढ़के लगता होगा कि ये चीजें आज क्योंकि ये चीजें आज भी कॉमन है हमारी सोसाइटी में। अच्छा जी तो उसको बताता है तो मुझे तारी भाई को अच्छा नहीं लगता कि वो खुद भी हर मोहब्बत करती है अस्कर से। After this अस्कर go back goes back to home घर आ जाता है when he come to know that his father is not willing to accept Bilkis as his daughter-in-law. He wanted to commit suicide but his sister told him that his mother has convinced and she goes to Begum Shahbaz with a with a proposal and she agrees to it. अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो कहते हैं कि उसको तो जितना बाप नहीं मान रहा तो कहते हैं कि मैं सुसाइड करने लगता है तो उसपे जो उसको बताया जाता है कि जैना वो ऐसा कुछ नहीं है उसकी सिस्टर बताती है कि उसकी मदर जो है वो कन्विंस कर लिया गया है तो वो मान जाएंगी असर वेंट टू भोपाल जाता है वो a few time later, कुछ देर के बाद उन्हें another fourth evening के कोर गरम शाम में मीन हाल arrives at home to find his family stricken with heat sickness. अच्छा मीन हाल घर आया देखा जी मतलब family जो बहुत ज़्यादा disturbed है heat की वजह से। तो आपको पता है गर्ल्स ये वो दौर नहीं था जब AC लगे होते थे ठीक है अब तो AC के बगैर वैसे survival नहीं होता लोगों का तो ये उस तौर की बात है और although they were belonging to a good class but still जो है वो they are suffering because of heat 
so after he helps his family uh madad karta hai he checks on his pigeons pigeons ko check karta hai to find that quite a few of them have died aur garmi ki wajah se usme se bahut zyada mar bhi chuke mean hal the heart sinks bahut zyada pareshan hota hai he doesn't ponder over his cries because he is depressed on the loss of his treasure pigeons acha wo bahut zyada apne pigeons ke mar jane ki wajah se bahut zyada pareshan hua hai A person comes to me in our class and tells him that uh, Baban Chan's condition is not good. A Baban Chan ko na. Me in our think that something worst is happening to him. He could you ask his father Baban Chan is me in our informal mistress. Aap dekhiye ki despite he was a very religious person, ठीक है और वो अपने बेटे को इजाजत नहीं दे रहा अपनी मर्जी से शादी की और इस तरह की क्लास में शादी की and all. लेकिन आप ये देखिए और उसको इस तरह के कपड़े नहीं पहनने दे रहा वेस्टर्न लेकिन वो खुद क्या कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे हमें इसका भी पता चलता है तो ही हैज बीन इन रिलेशन विद हर फॉर फाइव इयर्स पांच साल से उसके साथ उसका रिलेशनशिप चल रहा है बबन जान के साथ और ये प्रोस्टिट्यूट थी ठीक है डांसिंग गर्ल भी थी प्रोस्टिट्यूट भी थी एंड द सेम आपने देखा कि सेम ही फिर जो है वो वॉज हैपनिंग जो है वो इन द केस ऑफ असगर वो भी एक डांसिंग गर्ल के साथ ही वॉज इन्वॉल्व सो वेन रीच इज टू बबन जान ही फाइंड हर डेड उसके पास जब पहुंचता है तो उस देखते हैं कि वो मर चुकी है अबाउट हाफ एन आवर मतलब उसको मरे हुए आधा घंटा हो गया होता है जब वो पहुंचता है वो और इसने ना उसको एक घर भी सेपरेट लेके दिया होता है जहां पे वो रह रही होती है अब आप देखिए कि इन सारी चीजों से जो इसकी वाइफ है मीन ने हाल की वो ब्लाइंड है मतलब उसको कुछ भी नहीं पता कि वो जिस मर्द के साथ रह रही है वो क्या कर रहा है और हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन ठीक है और और उसका बेटा क्या कर रहा है और मतलब आपको पता ही है कि वो जिस तरह से आपको ये क्योंकि हम कल्चर भी साथ साथ देख रहे हैं कि औरतों को ये हक ही हासिल नहीं था कि वो मर्दों से किसी बात पे क्वेश्चन कर ले रादर उन उनको बस कहा जाता था यू आर गोइंग टू डू दिस और वो कर रही थी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना और कुछ किसी बात का को कंसिडर करना किसी बात को डिस्कस करना वो उनको उस चीज की इजाजत ही नहीं होती थी ठीक है तो यहाँ पे हम वो चीजें देखने को मिल रही है अच्छा एट होम घर में मी ने हाल गोस टूवर्ड्स द लॉफ्ट एंड सीज दैट ऑल द पिजेंस आर गोन लीविंग सम फीडर्स बिहाइंड नाउ ही स्पोर्ट्स अ बिग फ्यूरियस ब्लैक कैट दैट सीम्स टू हैव सेशिएटेड हर एपिटाइट एंड इज शोइंग हर रेजोल्यूशन टू एंटर अगेन इनटू द लॉफ्ट अब उसको जो है वो क्योंकि अटैक हो गया है जी कैट ने अटैक कर दिया हुआ है तो ये मतलब देखते हैं कि दोबारा घुसने की कोशिश करिए मीन ने हाल हेड सेट hits her so hit karta hai she runs to escape but me nehal hits her again and makes her fall down from the wall usko phank deta deewar se niche he beats the cat so vehemently that when he comes to senses the cat lies dead jab us senses mein wapas aata hai matlab usko bahut zyada mohabbat hoti hai na apne vision se aur jab wo matlab kyunki uske upar attack kar deti hai aur phir se jaari hoti hai jab usko enter hote dekh leta hai उसको इतना मारता है कि वो मर जाती है जब वो मतलब मारता जाता है उसको और जब वो होश में आता है तो ये फाइंड्स हर डेड ये फेल्स हिज लाइफ टू बी रोइंग लीविंग नथिंग बिहाइंड बेगम ने हाल वाज मोर देन नथिंग फॉर हिम वो भी इसके लिए कुछ भी नहीं थी बेगम ने हाल ही स्टॉप्स टेकिंग केयर ऑफ हिज बिजनेस को भी इग्नोर कर देता है एंड अल्टीमेटली डिसाइड्स टू डिपेंड ऑन हिज सन्स और फिर डिसाइड करता है कि वो अपने बेटों के सर पे ही रहेगा अब मतलब नाउ ही जस्ट डिसाइडेड दैट हिज सन्स नाउ विल प्रोवाइड हिम द थिंग्स एंड ऑल अच्छा जी सिंस मीन हाल हैज रिटायर्ड क्योंकि मीन हाल रिटायर हो चुका है ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज डेज स्टडीइंग अल्केमी वन ऑफ हिज ओल्ड हॉबीज उसकी थी अल्केमी पढ़ा होता है ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है के वो क्या स्टडी करने में टाइम गुजारता था सो ड्यूरिंग दिस टाइम द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज ऑफ ब्रिटेन अकर्स उसका होता है मीन हाल हिज अदर सन हबीब हबीबुद्दीन एंड अदर्स ऑफ द फैमिली गो टू परेड हो जाते हैं परेड के लिए बट बट मीन हाल हैज अ फ्लैशबैक ऑफ द वायलेंस 
that occurred as the British took over the country. So, उसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है. Meanwhile, decides to walk home by himself, and along the way he comes across a beggar he had read about. When he comes back, he finds a beggar who is supposed to be a member of the recently deposed um, uh, Jaber royal family. का बंदा होता है. मतलब अब आपको यहाँ पे ये भी पता चला कि even जो class बहुत ज़्यादा मतलब हाईएस्ट uh, पे थी वो भी यहाँ तक के वो बेगर बन गई जब इनका जब कॉलोनाइजेशन हुई जब जो है वो ब्रिटिशर्स British, British, ने कॉन्कर कर लिया था जो है वो इंडियन सोसाइटी को ठीक है जी अच्छा जी तो मीन हाल पीट इज द मैन एंड गिव्स हिम सम मनी बिफोर कंटिन्यूइंग हिज वॉक होम टू पॉन्डर ओवर द मेजर चेंजेस इन हिज लाइफ जो है उसको कुछ पैसे देता है और प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज ऑफ हस्बैंड हैव स्टार्टेड तैयारी शुरू हो गई है अ नंबर ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैव शोन थ्रू आउट द मैरिज सेरेमनी कुछ बहुत सारे ट्रेडिशंस और जो उनके कस्टम्स होते हैं वो मैरिज मैरिज के दौरान पे उस सेरेमनी के दौरान पे दिखाए गए असे हाउएवर एवरीथिंग गोस ऑन स्मूथली सब कुछ ठीक जाना था आफ्टर मैरिज शादी के बाद असर इज वेरी हैप्पी एंड इज ईगर टू शावर हिज लव अपॉन द किस वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत खुश था और बहुत ज्यादा उसको था एक्साइटमेंट थी उसकी शादी से बट वेन एवर ही टचेज हर शी गेट्स अनोइड मतलब उसका अजीब सा लाइक थोड़ा सा बिहेवियर है शी टेक्स दिस इन डिफरेंट एज अ टोकन ऑफ हर शाइनेस अ कॉमन फीचर फाउंड इन इंडियन गर्ल्स उसको लेता है कि मतलब शी इज शाई दैट्स वाई शी इज बिहेविंग दिस वे ठीक है जी He often remembers Mustari Bai. Mustari Bai ko wo hamesha yaad karta hai from whom he got the actual love, just saves ko actually mahabat aur bahut zada mili. Will Keys get pre- uh, gets pregnant and gives birth to a girl? Acha, ab us apne dekha ki being in love relationship, then being in the relationship of husband and wife. Still, Askar is not satisfied with his marital life, uh, with his uh, love. विद हिज वाइफ ठीक है वो खुश नहीं है मतलब सेटिस्फाइड नहीं है ठीक है और वो किसको याद करता रहता है मुश्तारी भाई को याद करता रहता है नाउ दिस ईयर नाइनटीन थर्टीन कम्स अच्छा आपने देखा कि इसके फादर का भी यही सीन था कि उसने फिर वो जो एक प्रोस्टिट्यूट थी डांसिंग कर रही थी उसको अलग घर लेके दिया हुआ था वो मतलब उसके साथ उसका सीन था और उसने शादी किसी और औरत से की और एवरी थिंग वॉज गोइंग ऑन तो यहाँ पे फिर आपने देखा कि उसका बेटा भी जो है वो ही इज हैविंग द सेम तो यहाँ से हमें कल्चर का भी आइडिया हुआ और कैसे लोगों ने अपने आप को हाइड किया हुआ है ठीक है मतलब वो है कुछ और है बट दे आर प्रिटेंडिंग समथिंग एल्स ओके द ब्रिटिश आर ऑन टॉप देयर हैज कम अ चेंज इन कस्टम्स एंड वेज ऑफ लाइफ एक चेंज भी आ गया है द लैंग्वेज द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑल आर लूजिंग देयर मीनिंग अब हर जो चीज है वो अपना मतलब खो रही है द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ असगर एंड बिल्कीस इज डिप्रेस्ड क्योंकि डोमेस्टिक लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही द रिलेशन हैव गोन वेरी कोल्ड अब तो रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा सो असगर बिकम सेल्फिश एंड इज इंटरेस्टेड ओनली इन ओनली हिज ओन सेल्फ बिल्कीस गेट्स वर्स अब वो सिर्फ अपने आप में इंटरेस्ट ले रहा है और जो बिल्कीस है उसकी कंडीशन वर्स होती जाती है बट दिस इज बिकॉज ऑफ ट्यूबर क्लोसेस उसको टीबी होती है अब इस टाइम में उसको जरूरत थी कि उसका हस्बैंड जो है उसको प्यार मोहब्बत और जो है वो उसको अटेंशन दे ताकि वो जल्द से जल्द जो है वो इस बीमारी से निकल आती पर द थिंग वाज लाइक दैट कि उसकी कोई तवज्जो ही नहीं थी अपने जो है वो अपनी वाइफ पे उसके हस्बैंड की तो वो कैसे सॉर्ट आउट करता है इन चीजों को मतलब ही वाज ही वाज यू नो व्हाट ही वाजंट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली Then she gets better for a while to save her, but dies a short time later. She dies, leaving Asghar to care for their daughter. Now, Bilkis's younger sister Zora helps Asghar to take care of the child. She helps her, but Asghar becomes infatuated with Zora. Now, he has got the third love. He has got the third love. He has got the third love. At first, the feeling is not mutual, but after a while, Zora is infatuated with Asghar as well. अब जाहिर है फिर जब आपको जब आप साथ रहते हो और इस तरह से सब कुछ ये फिर आप जो है वो बैठे हो आप हो जाते हैं अच्छा जी 
दे कीप द रिलेशनशिप अ सीक्रेट फॉर अ वाइल पहले वो सीक्रेट रखते हैं बट असगर गोस टू टॉक टू हिज पेरेंट्स अबाउट मैरिंग हर लेकिन सून जो असगर होता है वो कहते हैं कि वो ही विल गो बैक होम एंड ही विल टॉक टू हिज पेरेंट्स अबाउट मैरिंग जोरा जो कि ख्याल जो कि बहन होती है जो है वो उसकी उसकी वाइफ बिल्किस की और आप जो है वो उसकी डॉटर जो असगर और बिल्किस की डॉटर है उसको लुक आफ्टर करती है तो जो है वो हमें लेटर ऑन हमें पता चलता है कि वो उसके पेरेंट्स नहीं पहले तो मान जाते हैं लेकिन बाद में जब मुझे पता चलता है कि आपको पता है कि ट्यूबर क्लोसिस के पीछे एक बहुत बड़ी वजह टेंशन होती है तो शी वॉज सफरिंग अलॉट um uh, might be that was the reason why she was uh, um you know what getting down day by day so this was all i think uh, tomorrow we will discuss the rest of the um the details okay girls i'm going to um take your attendance alhamdulillah the strength is uh, complete